ஜிஎஸ்டி விஷ்ணுபிரியா வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க தமிழக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்துள்ளது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவில் தெளிவான காரணம் இல்லை என்றும் இந்த வழக்கில் சிபிசிஐடி இறுதிக்கட்ட விசாரணையை எட்டியுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது பிஇ பொறியியல் மாணவர்கள் ஐஏஎஸ் படிப்பில் சேருவதற்கு ஏதுவாக பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று விதி எண் நூத்தி பத்தின் கீழ் அறிக்கை ஒன்றை வாசித்த முதலமைச்சர் பிஇ பொறியியல் மாணவர்கள் ஐஏஎஸ் படிப்பில் சேர்வதற்கு ஏதுவாக சென்னை தர்மபுரி திருச்சி நெல்லையில் பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் எட்டு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் மேட்டுப்பாளையத்தில் அரசு கலை கல்லூரி தொடங்கப்படும் என்றும் சென்னை அருகே பெரும்பாக்கத்தில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நடப்பாண்டில் கட்டப்படும் என்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மோட்டார் வாகன தொழில்நுட்ப மையம் அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் புதிதாக ஐந்து தொடக்க பள்ளிகள் தொடங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா சட்டப்பேரவையில் இன்று அறிவித்தார் மூன்று தொடக்க பள்ளிகள் நடுநிலை பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் பத்தொன்பது நடுநிலை பள்ளிகள் உயர்நிலை பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் பள்ளிகளில் இருபத்தி எட்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மலை பிரதேசத்தை சேர்ந்த அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரெயின்கோட் வழங்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அறிவித்துள்ளார் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரெயின்கோட் பூட்ஸ் சாக்ஸ் வழங்கப்படும் என்றும் மழை காலங்களில் எவ்வித சிரமமும் இன்றி பள்ளிக்கு சென்று வர ஏதுவாக தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படாத திமுக எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை புறக்கணிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட எழுபத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏக்கள் பேரவைக்கு வரும் வரை இந்த புறக்கணிப்பு தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பேரவை நடவடிக்கைகளை சஸ்பெண்ட் செய்யப்படாத பத்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் புறக்கணிப்பார்கள் என்று திமுகவினர் சட்டப்பேரவை கொறடா சக்கரபாணி அறிவித்துள்ளார் சஸ்பெண்ட் காலம் முடிந்த பிறகு பேரவை கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்கும் என்றும் அறிவாலயத்தில் ஸ்டாலின் பேட்டியளித்தார் சட்டப்பேரவையில் ஜனநாயகம் படும் பாடு தலைப்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன கூட்டம் நடைபெறும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் சுவாதி கொலை வழக்கில் பத்து நாளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய சென்னை போலீஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன சிசிடிவி காட்சியில் பதிவான உருவத்துடன் ராம்குமார் முகபாவனை ஒப்பிட்டு நடந்து வருகிறது ஐடி ஊழியர் கொலை வழக்கில் மூன்று பேரின் ஆயுள் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி சிறுசேரி என்ற இடத்தில் உமா மகேஸ்வரி என்ற ஐடி ஊழியர் கடத்தி செல்லப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த உத்தம் மண்டல் ராம் மண்டல் உஜ்ஜல் மண்டல் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த வழக்கில் மூன்று பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை வழங்கி இன்று செங்கல்பட்டு மாவட்ட மகளிர் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது